ఎందుకు <laughs> 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 మీది కాదు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే లాస్ట్ వీక్ మిత్ర విందు కోసం ఒక డాన్స్ చేసి చూసా జనాలు ఎగబడుతున్నారు దానికోసం మిత్ర విందు ఆ సంగతి ఏమో కానీ ఈ బింద సంగతి అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు మన బిందెల తర్వాత బిందెలకు మాట్లేసే వాళ్ళకి ఇద్దరు ఉన్నారు గోల బిలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ వాళ్ళు హీరోయిన్స్ వారం వారం చెప్పలేక సస్తున్నాను ఎవ్వరు అమ్మట్లా హీరోయిన్స్ చెప్తావాదా తీసుకెళ్ళట్లేదు <laughs> మన గుడ్డోడి పాలమ్మ గడికి వెళ్తే చెడ్డోడి పాలమ్మ తీసుకొస్తే చెడ్డోడి పాలమ్మ పూబోరం దగ్గర పాలమ్మ దగ్గర కొంటే గుడ్డోడి పాలమ్మ గునే తరవాయి పడిన వాళ్ళకి పాట బ్యాటర్ కన్న ఐగుతి కది కొడు చొర్రు చొర్రు తానా తరినా తాని తాందన తాని చుట్ట నోట్ లో పెడితే సంది తీస్తే సందు రే ఊర్లో అందరికి ఇళ్ళ పట్టాలు పెంచి పెట్టాం కదా ఏమనుకుంటున్నారు ఈ పట్టాల మీద తిరిగే వాడికి ఇళ్ళ పట్టాలు అన్ని చొచ్చిన అని అడుగుతున్నారు సరే గాని ఈ వెంకటరావు గారు ఏంటి నేను ఇంట్లో లేనప్పుడే వచ్చి ఏదో సమస్య అని చెప్పని అంటున్నాడు అంట వాడు ఇంట్లో లేనప్పుడు అలా నువ్వు వెళ్తున్నావు అంట అదే సమస్య అని చెప్పడానికి వస్తున్నాడు అదే ఇలా కబుర్లు చెప్పుకుంటే తిరిగే బదులు ఊర్లో మీ జనాల కోసం ఏదైనా కనిపెట్టచ్చు కదా ఊరి జనాలనే కనిపెట్టాడు కదా ఏంట్రా నువ్వు ఇలా దారే ఇగో ప్రతిసారి ఇగో మాకు లేడీస్ వచ్చి వాళ్ళు మమ్మల్ని చీ అనడం చేతరించుకోవడం ఇవన్నీ కాకుండా ఇవాళ మా కోసమే పుట్టిన ఒక ఇద్దరు లేడీస్ వస్తున్నారు ఇటు పక్క నుంచి ఉంటే ఎవరి కోసం వచ్చారో తెలుస్తుంది మీరు కొంచెం రండి అదేంటండి పాపం ఉండేవండి ఇక్కడ మీకు కన్ఫర్ట్ గా ఉందా చాలా సరే ఇంకెందుకు అటే నుంచోండి అవతల పక్క మీరు <laughs> ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏలుక కోరుకునేట ఉంది మరి నేను ఎందుకు చూసారా ఆవిడ ఇటు సైడ్ చూడాల అటు ఎలుక నిజ చూస్తే బందికొక్కనేది 
ఇంత అందమైన అమ్మాయితో ఊర్లో తిరుగుతుంటే ఊర్లో అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అదే ఇంత అందమైన అమ్మాయి నీతో తిరుగుతుంది ఏంటా అనుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు మధ్యలో మేమిద్దరు ఉండడం ఎలా ఉంది పందులు పెంపక కార్యక్రమం మధ్యలో ఫ్యాషన్ షో వచ్చినట్టుంది నీ పెంపక మధ్యలో ఫ్యాషన్ షో అంటున్నాడు సరే వీళ్ళిద్దరు కాదు అసలు పెంపకాలు రెండు ఉన్నాయి పిల్లండి ఆకాశం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుందే నీలా ఉంటుందే సార్ వీళ్ళిద్దరితో రావాల్సింది మీరు వీళ్ళిద్దరితో వచ్చారు రోజు వాళ్ళతో ఉండి ఉండి బోర్ వచ్చి వీళ్ళతో వచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఏం చెప్పమంటారు ఇంకా బోర్ ఉంది ప్రదీప్ మా అంత చందాలని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం చందాలు వేసుకునేనా సరే అందాలు ఏవో తెచ్చి పెట్టాలనిపిస్తుంది హలో వెంకటేష్ నన్ను ఊర్లో చూసి నా వెనక పడుతున్నాడు చచ్చిపోతా అంటున్నాడు వెంకటేష్ మన కరోనా వచ్చింది కదా తెలుసు అదే అనుకుంటున్నాను అది టేస్ట్ ఎప్పుడు పోయిందా టేస్ట్ ఎప్పుడు పోయిందా అని అప్పటి నుంచే టేస్ట్ పోయి ఉంటది సర్లే సర్లే ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ టైం ఎంట్రీస్ లో వీలుతో అంటే మేము రావు ఏంటి ఎంట్రీ లో కూడా ఉండరా ఇంకా ఎపిసోడ్ లో ఉండక ఎంట్రీస్ కిట్ లో ఉండక వెళ్ళిపోయారు ఇక ఇప్పటి ఇక నుంచి మీరే మాతో ఉండాలి రోజు చాలా కష్టం ఎందుకు చాలా కష్టం మాస్టర్ వద్దా ఎందుకు వద్దా అండి వద్దు మాస్టర్ మీరే చెప్పారు కదా చాలా బోర్ కొడుతుందని వాళ్ళు మీరు కాదు నో మాస్టర్ గణేష్ మాస్టర్ ని తీసుకెళ్ళక బాపక్కర కూర్చోక వెళ్ళండి మాస్టర్ మెల్లగా వెళ్ళిపోండి ఇంప్రెస్ చేయండి మాస్టర్ అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన కూర్చీ కేసరి పెట్టారు కదా మీరు ఇద్దరు కలిసి ఖాళీ ఉంది కూర్చోచ్చా మీరు నవ్వుతారా నవ్వించాలా చెప్పండి గణేష్ మాస్టర్ కే నవ్వక మాకు నవ్వక ఏ పూర్ణ గారు గారు అక్కడ కొచ్చి కూర్చుంటారా అక్కడే ఉంటారా ఇదిగో ఈ రోజు డైలాగులు గీలాగులు ఏం లేవు అన్నకు సన్మానం మీ అన్నకు సన్మానమా ఎస్ ఎందుకయ్యా అన్న కష్టపడుతున్నాడు మరి అన్నకు సన్మానం కావాలన్నా ఊరా అన్నా బోకే బోకే అరే బోకే కాదు అది బోకే ఏదో బొక్కల గాని ఇదిగో ఇది కూడా నీకే బా ఇది నాకు ఇష్టం రా అన్ని వాడినట్టు ఇది వాడకు సన్మానం శాలు కప్పుకోవాలంత అన్న గురించి చెప్పాలంటే మనందరం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసేది కొత్త వేవ్ ఏదైనా వచ్చిందా అని చూడడానికి కానీ అన్న యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసేది కొంప తీసి నావేమైనా వచ్చాయా అని చూడడానికి మనందరం అలసిపోయి ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటాం కానీ అన్న ఇంట్లో అలసిపోయి బయటకు వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఏంటే అస్తమాన అన్న 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 అంటావు ఏమైనా సుధీర్ నేను ఉన్నాన్ని కాదు నీకు సన్మానం చేయకూడదా నాక నువ్వు లేవా ఒకసారి పెద్ద కబుర్లు చెప్తున్నాడు అసలు సన్మానం ఇన్ని చేయాలి భయ అదిటి ఏంటి ఇదేనా కొత్తది లేదా ఇది నువ్వు బోకే బోకే సార్ నీకు బోకే ఓకే అన్న 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 సాల్ గప్పన్నా మరి ఈ అన్న గురించి చెప్పాలంటే ఇతను కనపడే ఒక మిషన్ కానీ ఇతను కనపడని ఒక శాటిలైట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక పుస్తకం రాయచ్చు అన్న గురించి ప్లీజ్ అన్న నీకు మొహమాటం చెప్పలేదు మన సన్మానానికి సంబంధం లేని ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళని పిలిచి ఇదంతా ప్రాక్టీస్ అసలైన సన్మాన గ్రహితులు రాబోతున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ దేమ్ ఇవాళ మీకు ఒక ఆనందకరమైన విషయం చెప్పనా ఏంటి ఇవాళ స్కిట్ లో మీకు డైలాగులు లేవు ప్రతి వారం పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చినట్టు ఏదో ఇచ్చిన డైలాగ్ అని మీరు చెప్పినట్టు చెప్పిన ఏదో పేలతన్నట్టు ఏ పేలతన్న ఒకటి నన్ను చూస్తాయండి ఎందుకంటే ఏం పేలిద్ద ఏది పేల మీ ఇద్దరికి ఈ రోజు సన్మానం ప్లాన్ చేసాం రండి ఇలా కూర్చొని చెప్తా ఏంటంటే ఏం తెలుసు మీ టాలెంట్ గురించి వాళ్ళకి బంగాళం లేకుండా బతికేస్తారు బంగారం లేకపోయినా బతికేస్తారు బుర్రున్నా వాడకుండా బతికేస్తున్నారు అది మీ టాలెంట్ స్మైల్ ఇవ్వండి క్లోజ్ చేస్తారు మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు ఉంటాయి వీళ్ళు టెలివిజన్ లోకి వచ్చాక ఇరవై ఐదో క్రాఫ్ట్ కూడా వచ్చాయి స్పెషల్ ఎడిటర్ నీ వల్ల ఒక కొత్తగా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కత్తిరించుడే కత్తిరించుడే 
మాకు ఈ సన్మానం వద్దు మాకు మా టాలెంట్ ఏంటో తెలుసు మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటో తెలుసు మేము వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చుంటాం అరే అది ఏంట్రా అలా వెళ్ళిపోయారు మన గురించి తెలియదు కూడా చెప్పు మన గురించి మనం ఎవరు అన్న గురించి తెలియదా స్టార్టింగ్ లో వేసారు కదా అన్న యారు తలుపు తీ తలుపు తీసాక తర్వాత ఏమంది వాంతి కమింగ్